Wir sitzen aufrecht gerade wie eine Königin auf dem Thron. Kuschelt man sich gleich ein bisschen in die Gabe hinein. Normalerweise kriegt ihr im Schikon ein schönes Aufwärmprogramm, das holen alle Gelenke, alle Muskeln locker. Und dann beginnen wir mit Heilung Schikon. Du bringst deine Hände vor den Mund und öffnest deine Hände, pustest hinein. Du nimmst die linke Hand zur Stirn, die rechte in den Schoß und für einen Kopf, Herz und Herz. Und dann liegen die Hände im Schoß, die Daumen verbunden und diese Verbindung hilft mit uns in Verbindung zu sein. Hallo! Wenn ihr eure Zungenspitze oben am Gaumen liegen habt, das macht man automatisch, wenn man entspannt ist. Nehmt die mal weg und spürt mal, was da sich dran ändert. Kommt eine Anspannung, wenn ich die Zunge nicht am Gaumen habe? Sicher? Nein, wird der Atem schneller, wenn die Zunge nicht am Gaumen ist? Ja, solche Dinge gäbe es. Wir heben einfach mal die Hände an und lassen sie sinken. Entspannt hinunter. Handgelenke geben an. Handgelenke sinken. Vollständig. Locker lassen, Arme hängen. Handgelenke anheben. Hände hängen. Hände hängen. Schultern entspannen. Handgelenke absinken. Lass du einatmen und ausatmen. Die Gunge bringt uns zur inneren Einheit zurück. Eins mit dem Körper, eins mit der Atmung, mit meinem Willen, mit meinem Bewusstsein. Normal deine Achsen und entspanne die Arme wieder. Den Bogen nach vorne und weg. Eine wunderbare Übung, die Schulterbalancen auszugleichen. Wir haben eine Schulter ein bisschen weh. Und ein Arm ist es beweglicher als der andere. Und lässt das ganz liebevoll, ganz harmonisch wieder in den Fuß kommen. Und im Heilungsschickung sitzen wir, weil wir Hände und Füße bewegen. Es geht noch bitte mit geradem Rücken nach vorne. Ellenbogen sinken ab, geh auf die Fersen und dehne dein Herz auf. Nach vorne schaukeln. Zurück. Dann die Synapsen im Kopf gefordert. 
Körpermotorik. Und es ist Erlebnisstunde. Jetzt einfach mal machen. In einem Kurs zerlegen wir das alles in Ruhe. Ich fasse euch auch mal an, wenn ihr das möchtet und braucht, den Körper besser zu spüren. Und hier einfach ein Kind auf der Schaukel hoch in die Wolke. Schwung holen. Das Bewegen der Füße, wir probieren mal ohne Arme, nur der Körper, bewegen der Füße. Venenpumpe, Herzkreislauf, Herzblutkreislauf. Im Schwung bringen viele, haben Probleme in den Beinen, in den Venen und dadurch kommt auch die Hüfte wieder ins Mut. Und viel Stress, den wir doch immer in unserem Alltag haben, geht durch die Füße und fließt ab. Vom Rücken wärmen wir die Nieren, wärmen den unteren Rücken, den Unterleib, gerade für uns Frauen, so wichtig, dass der Unterleib schön warm ist. Auch die Verdauung in den Fluss kommt, in Harmonie kommt. Und im Heilungsschwung heißt es hier, mein Herz wird nach vorne gezogen und steigt dann auf in die Wolke. Und die Arme gehen mit und ich fließe, fließe ganz frei. Letztes Mal auf die Füße. Füße am Boden, eine Locke. Mach dich weit auf, streck die Arme nach oben, öffne mich den Boden, dehne mich auf und lass los. Rücken rund, Kopf hängen lassen, Arme neben die Ohren, roll dich Wirbel für Wirbel hoch, streck dich hoch, mach dich auf. Tauche ein. Einatmen, Wirbel für Wirbel hochkommen. Streck dich hoch. Alles Unrichtige lasse ich weg. Und das Wesentliche kostet dann auch. Das Mal nach oben. Kompo, Kompo, streck dich hoch. Hände über die Seiten. Herzen hoch. Handgelenke nach unten pressen. Einatmen. Ausatmen. Fersen hoch pressen. Letztes Mal. Spielen das Ziel in den Wolken. <lacht> Auch so kann Schickung aussehen. Sehr schön. Das ganze Nervensystem in Schwung bringen und dann male ich ein Herz in die Wolken. Atme ganz tief ein. Aus. Ein überraschendes Klatschen. Und dann stehen wir langsam auf. Spüren wir nachher. Handflächen nach oben. Schultern entspannen. Spür mal in deine Handfläche. Wenn du magst, schließt die Augen. Da 
etwas in deinen Händen. Wollen wir es nicht? Die Wärme entwickeln. Der Stoff des Lebens. Chi, Lebenskraft. Versuch das anzuheben. Und die Arme nach vorne in die Diagonalen an. Senk die Schultern ab. Stell mir vor, wie goldenes Licht in jeder meiner Zellen fließt. In meinen Körper hinein, ins tiefste Energiezentrum im Bauch. Schließ mal die Augen, dass die Bewegung geschieht. Komm in dein Herz. Die Hände nach absinken. Aus, so du kriegst und beenden mit dem Schuh, der Linke dich in den Schuh, dein Geist, dein Herz, dein Körper vereint, verbinde die Daumen, schließe die Augen.
plötzlich da war. Wo kam es denn jetzt her? Wann war es da? Ich weiß nicht so genau. <lacht> Aber genau das machen wir so vor. Wie geht es euch? War angenehm? Ja. ja. Ich liebe Heilungsschickung. Es ist eine meiner Lieblingsformen und ich glaube auch eine der Lieblingsformen meiner Teilnehmer. Ja, weil man so schön sitzen kann. Ja. Und ja, was kannst du über Heilungsschickung erzählen? Das tut mir das hat mir gut geholfen, mal auf die Beine zu gehen. Ich habe die Beine gemacht bekommen und dann waren die so steif und es schont sie ja noch mehr OP. Und das vor, zurück, Füße bewegen, Ferse bewegen. Ja. Ich bin da wieder ein bisschen. Oder hat schon mal gebacken. Mutter hat, glaube ich, auch mal eine Heilungsschickung gemacht, oder? Nein, aber wir haben viele Regeln so gemacht, wo die, die erste Form auch drin ist. Ja, also das ähm, Heilungsschickung ähm, ist Teil 1, 10 Figuren, Teil 2, 10 Figuren. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus der zweiten, aus der ersten Form. Und das Schöne ist im Heilungsschickung, egal wie gut ich es mache, ich habe sofort einen Effekt. Ja? Also auch wenn ich es am Anfang gar nicht so recht koordinieren kann, Hände, Füße und das und das, ich mache es einfach mal. Ja? Mhm. Wichtig ist halt entspannt. Wichtig ist, man geht nicht in ein Überstrecken rein, in ein Anspannen der Schulter oder ein, ah, oh, jetzt kann ich das schon wieder nicht und ich bin so doof. Ja? Sondern ich mache es einfach mal. Ich fließe einfach mal mit. Ja? Und dann irgendwann kommt so ein Wandel in meinem Gemüt. Und dann, alle Shangjian Formen, das ist ein Shikung-System, ähm, heißt bedingungslose Liebe. Shangjian bedeutet bedingungslose Liebe. Und alle Shangjian Formen öffnen das Herz. Und deswegen sind diese Shangjian Formen für mich so besonders. Es gibt tausende Shikung-Arten, die sehr medizinisch angelegt sind. Die sind sehr wunderbar. Da bewegst du Akupunkturpunkte und Meridiane. Und, ähm, aber diese, dieses diese Herzlichkeit, dass du so eine Herzenswärme spürst, dass du merkst, so, ich fühle mich ein bisschen wie verliebt, das ist typisch für Shenzhen. Ja. Das ist also sehr weich, sehr fließend und das brauchen wir auch für, für unser Leben. Ja. Also für mich ist Shigong machen nicht nur, ich übe jetzt einmal mal eine Stunde in der Woche für mich, sondern da passiert etwas in meinem tiefsten Inneren, wodurch sich auf einmal in meinem Alltag auch was bewegen darf. Ja. Und so Sachen dürfen geschehen. <lacht>